Benvenuti sul canale qui è Kratos25 Allora ragazzi so che sto iniziando questo video con um, un nuovo tipo Però questa è un'emergenza Ovvero la recensione non sarà così Solo questi primi due minuti che vi spiego Adesso stavo montando sul mio computer il file di, di inizio video della recensione Il film del 2018 per la legge di Shane Black Ed ovviamente The Predator E ho scoperto che il file si è corrotto Adesso non posso più usare la telecamera perché è completamente scarica e voglio fare entro oggi la recensione, quindi sono costretto a fare sta, um, sta roba che non mi sta piacendo per niente, devo filmarmi col cellulare addirittura. E quindi niente, non posso montare il file originale, quindi vi dirò subito le mie impressioni. Allora, un film che poteva dare molto, che ha delle atmosfere anni 80 che vabbè, funzio non funzionano più di tanto al giorno d'oggi... E secondo me il più grande errore che si chiama The Predator. Faccio in fretta e furia questa presentazione perché appunto non voglio tediarvi con questa inquadratura veramente tremenda. Prima di iniziare la recensione vera e propria vorrei mostrarvi questa bellissima foto. Questa che rappresenta un disegno di Joker 2.0, link in descrizione del suo canale che mi ha fatto questo bellissimo regalo per la recensione. E quindi non so se dovevo dire qualcos'altro che non dico poi nella recensione. Comunque adesso inizia la recensione. Vai! Ma i problemi con sto film magari si limitassero ai disastri artistici della Fox. Poi anche nella prima parte del film, come ho detto, c'è qualcosa che non convince, che però lì è proprio mano di Shane Black. Ma adesso ci arriveremo con calma. Adesso vorrei parlare degli attori. Boyd Holbrook, che qui interpreta il protagonista Queen McKenna. Cecchino del, dell'esercito degli Stati Uniti, che si ritrova a Cuba per una missione di omicidio. Deve... È, è tipo American Sniper, deve ammazzare un, una persona prima che uccida degli ostaggi e ovviamente ha un incontro ravvicinato con questa astronave che precipita come si vede nei trailer e quindi lui è il protagonista che dovrebbe affrontare il predator di turno cioè ragazzi io voglio un mondo di bene a Boyd Holbrook perché è stato uno dei cattivi principali in Logan non mi ricordo adesso il nome del villain però era il villain principale di Logan e lì mi, mi aveva fatto impazzire, era quello col braccio robotico, fighissimo ma qui invece questo mi fa incazzare, cioè il concetto di Predator è nato soprattutto quello di McTiernan di prendere icone contemporanee, del cinema contemporaneo, famose però, e fargli combattere contro un cacciatore invincibile. Difatti il primo film di McTiernan vede come protagonista Arnold Schwarzenegger che se non erro era reduce da Commando e lì lui era stato più badass che mai, praticamente era stato Rambo versione Schwarzenegger in Commando. Ma appunto lì era come vedere Commando contro il Predator Era Schwarzenegger contro il Predator Poi il sequel vedeva come protagonista um, um, Danny Glover Che era la riduce di arma letale con Mel Gibson Che combatteva il Predator di turno Già con, il, con Predator su di Rodriguez sono, Hanno completamente pisciato fuori dal vaso con i protagonisti Però quello è un altro discorso Ma in questo film loro... Shane Black più che altro, cerca di farti immedesimare nel protagonista in Queen McKenna, cerca di farti affezionare a lui, ma non ci riesce. Cioè, il personaggio è piatto, stereotipato, non sembra neanche che abbia una personalità. Se non ci fossero dei momenti di intimità con lui e suo figlio Jacob Tremblay, che è Rory McKenna, io lo vedrei solo come un personaggio piatto. So che non è completamente piatto perché vuole bene al figlio, fa di tutto per metterlo al sicuro... Va bene, ma non, è, non basta questo a rendere un personaggio credibile. Cosa fa per tutto il film? Non fa niente. Cerca semplicemente di entrare nelle grazie dei Lunis, i matti, fare una squadra e combattere l'alieno di turno, ma non c'è un approfondimento psicologico. Ma va bene, capisco che anche Danny Glover e Schwarzenegger non avevano chissà che di caratterizzazione, ma almeno facevano cose fighe. Cioè, Schwarzenegger si copriva di fango, creava dal nulla nella foresta un arco con delle frecce granate, ammazzava il predator con dell'astuzia, Danny Glover invece era un poliziotto che si ritrovava allo sbaraglio contro il cacciatore, infatti era abbastanza impacciato, però poi alla fine si armava con di tutto punto e via. In questo film non c'è niente che renda McKenna mm, memorabile, qualche battutina ogni tanto, ma le azioni non sono per niente memorabili, non, non funziona. Quindi ragazzi, il personaggio, cioè il protagonista generale, io lo boccio completamente. Adesso parliamo invece di Jacob Tremblay che interpreta Rory McKenna. Eh ragazzi, lui effettivamente mi interessava molto di più rispetto a suo padre Quinn. Cioè, 
non è intorno al bambino la vicenda del film, questo ve lo dico, eppure mi interessava di più sapere che succedeva a lui piuttosto che ai protagonisti. Ma no, allora chi è Rory McKenna? Rory McKenna è il figlio di Queen McKenna che è malato di autismo, è affetto da autismo, però come vuole mostrare Shane Black in questo film l'autismo non è per forza un problema per lui, lui si adatta alla sua, um, al suo essere e però ha una spiccata intelligenza, di fatti farà alcune cose veramente stupide per tutto il film, cioè stupide in fatto di logica, sono fighe per come vengono rese, ma in fatto di logica non hanno il minimo senso, cioè sto ragazzino come si vede nei trailer armeggia con la roba dei Predator e fa robe alla fin fine che non hanno il minimo senso, cioè ho capito che lui è intelligente, ma fino a un certo punto si può essere intelligenti Senza spoilerare Non puoi essere intelligente E allo stesso tempo apprendere cose dal nulla Non puoi fare una roba del genere Ed è quel che succede Il ragazzino è intelligente Ok? Più intelligente del normale Ma apprende dal nulla Cose che Anche lo scienziato più, più sapiente del mondo non capirebbe Perché? Perché il regista Shane Black si inventa che lui deve sapere queste cose per far andare avanti la trama, ma non ha il minimo senso. Ma ci arriviamo dopo per non spoilerare. Comunque, questo è uno di quei rari film in cui il bambino di Shane Black non mi fa incazzare. Cioè, Shane Black mette sempre i bambini nei suoi film. È un po' come mm, nei film di Jurassic Park, che ultimamente deve esserci sempre un cazzo di bambino nei film, perché non si può nemmeno godere... Che si vede i, dinos i dinosauri che se lo mangiano. No, ci deve essere sempre un bambino super figo che non può mai morire, che sa tutto. Va bene, facciamocelo andare bene, ormai mi sono abituato alle stronzate di Shane Black. Basta vedere Iron Man 3 che c'era quel maledetto omuncolo. Vabbè, lasciamo perdere. E quindi, Rory non mi è dispiaciuto. È ammirevole anche come cercano di rendere l'autismo un vantaggio invece di uno svantaggio. Ma fino a un certo punto si può trattare questo argomento. Poi a un certo punto diventa l'argomento principale del film. Ma veramente no. Cioè no. Mi spieghi cosa c'entra i Predator con l'autismo? No. Cioè questa roba... Questo film secondo me va benissimo a sé stante ma non dovrebbe chiamarsi Predator. Perché con Predator non ha nulla a che fare. Ma comunque... Vabbè, Jacob Tremblay mi è stato simpatico in questo film. Ora parliamo... Del manichino assoluto, Olivia Moon, che interpreta Casey Brackett, la scienziata Casey Brackett. Cioè, dai trailer mi sembrava um, discreta come attrice, ma invece non solo, è abbastanza una lagna nella vita reale che si lamenta per qualsiasi cosa quanto ho sentito, ma soprattutto non sa recitare. Cioè, um, mi sembrava di vedere un pezzo di legno. Non è interessante, anche il suo background... Lei è una scienziata che si mette, come si vede nel, nel trailer, a lavorare per la Stargazer per studiare i Predator, gli Yautia. Però le motivazioni che la spingono a, a studiare queste, questa razza e le motivazioni che convincono l'organizzazione Stargazer ad assumerla non hanno il minimo senso. Cioè non so se dirvelo adesso o meno, perché non è uno spoiler, però vabbè ve lo dico. L lei viene praticamente assunta, glielo chiedono a un certo punto, perché io mi chiedo... Ma questa qua è una scienziata comune di un'università, che cosa ha a che fare con i Predator? Cioè, qual è il denominativo? Si inventano che dato che lei da piccola aveva scritto una lettera al presidente degli Stati Uniti per chiedergli casomai vedeste un alieno, ma casomai trovaste un alieno, io mi laureerò, quando sarò, da gran quando sarò grande, mi laureerò in uh, biologia, vi prego contattatemi perché vorrei studiare io l'alieno. Cioè, tra tutti i geni del mondo, tra tutte le menti brillanti di Oxford e, e Ciappilo, vanno a prendere questa stupida che in più è, è imbranata come non so cosa. Tutto perché lei da piccola ha scritto una lettera al presidente. N queste sono stronzate che vanno bene negli anni Ottanta. Tu non puoi pretendere che nel 2018 io credo a una stronzata del genere che la Stargazer, tra tutte le menti brillanti del mondo che può contattare, contatta sta stupida biologa perché ha scritto una lettera al presidente in cui gli chiedeva di poter studiare un alieno da grande. Ma che stronzata è? Mi spiegate che cosa ha questo a che fare con Predator? E adesso ragazzi, saltando un attimo i lunis, i, i, i pazzi, che ci terrò tra poco... Arriviamo subito al fondo del barile, proprio sotto Olivia Moon, un po' sopra per recitazione ma sotto di spessore, Sterling K. Brown che interpreta Traeger, Will Traeger. 
ex agente della CIA che poi adesso è nel progetto Stargazer e studia i Predator. Ragazzi, zero assoluto. Cioè, questo personaggio, quello di Stalin K. Brown, non l'ho retto. Cioè, è il classico nero yo-yo motherfucker che, dato che ha i soldi, si crede figo. Come si vede nei trailer, dice qualsiasi cosa cade dal cielo io me la prendo. Tutto qui. Il suo spessore è questo. Cioè, lui lavora per il governo, eppure si comporta come se fosse lui l'unico a comandare, come se volesse prendere la tecnologia per se stesso e prendersi tutto quello che cade dal cielo. Questo è tutto quello che avremo del personaggio, non una linea di carattere. L'unica cosa che lo rende memorabile è il fatto che ogni tanto, un po' come L Nero, di, del remake di Death Note, ogni tanto si prende queste caramelle bianche e se le infica in gola a manciate. Wow! Wow! Cioè io puntavo tutto su, su Will Trigger, perché almeno... Essendo il membro governativo dietro tutta la trama, avrebbe potuto darmi informazioni preziose sul Predator. Dà informazioni preziose qualcuna, ma si limita solamente a quello. Il suo carattere pare a zero. Come temevo, lui è cattivo perché deve essere cattivo, non ha motivazioni specifiche. Semplicemente, lui lavora per il proprio paese, ma della gente non gliene frega niente. Lui ammazzerebbe chiunque pur di mantenere il segreto che esistono gli alieni. Ma è veramente... No, no, non ha senso. Ripeto, questi villain stereotipati andavano bene negli anni Ottanta, quando ti focalizzavi solo sul protagonista. Se ti focalizzi anche sul cattivo e su quello che fa principalmente, rendimi sto cattivo memorabile. Sapete come me lo rendono memorabile? Non solo con le caramelle, ma anche per la sua scena finale. Che, di cui io non mi sono quasi nemmeno accorto. Veramente, per il montaggio finale, basta che sbadigli e non ti accorgi che succede. No, veramente... Il, il montatore andrebbe licenziato, ve lo giuro, andrebbe licenziato. E adesso veniamo sinceramente ai miei personaggi preferiti, chi più chi meno. Questo è il mio personaggio preferito, Trevante Rhodes che interpreta Nebraska Williams. Ragazzi, fanculo al protagonista, fanculo al villain, lui vince tutto. Nebraska vince tutto. Mi ha intrattenuto, è simpatico, carismatico, c'ha un background ben realizzato, porca miseria. Che però sinceramente io avrei voluto vedere nel protagonista un background del genere. Però no, il protagonista non è memorabile manco per niente. Ma invece tutto quello che fa Trevante Rhodes nel, nel ruolo di Nebraska mi ha fatto morire dalle risate ed è memorabilissimo. Io fino alla fine ho sperato che il film si bloccasse e si incentrasse solamente su Nebraska. Perché lui è l'eroe della situazione. È proprio l'eroe che salva il film. Perché l'umorismo in questo film è una vera merda, ve lo dico. Almeno per il giorno d'oggi, ripeto. Però lui sì che fa delle battute. Fa una battuta sul Predator che mi ha fatto morire. Quindi ragazzi, lui mi ha fatto spiscettare. Però Thomas Jane, anche che interpreta Baxley, anche lui è simpatico. Praticamente gli unici sono tutti quanti ex veterani che hanno dei disturbi al cervello. Chi, chi uno, chi l'altro. E infatti Baxley è super irritabile e è spastico. Era un ex cecchino che però non è più riuscito a mirare. E quindi mi ha, mi ha veramente sorpreso come hanno caratterizzato il personaggio. Poi c'è anche Keegan Michael Kay che interpreta Coil. E sì, lui è proprio il comic relief che non mi ha fatto ridere manco per niente. È quello che fa le battute nel trailer tipo Ehi hey Baxley, se la vagina di tua madre fosse un videogame avrebbe visto censura per tutti. Wow, battute che fanno veramente ridere. Lui dice queste battute e insulta le madri di tutti... Ogni 4 secondi nel film, veramente io volevo mandarlo a fanculo, perché è, vabbè, ho capito che ha un problema nel cervello che gli fa dire tutto quello che pensa, ma un po', dopo un po' stona sta roba, e infatti io mi sono rotto le scatole dopo 4 secondi di ascoltarlo dire puttana, stronza, tua madre, ma no, cioè anche i primi Predator erano sboccati, ma mai fino a questo punto. Cioè io adesso mi chiedo cosa sarebbe successo se il Predator di McTiernan l'avesse diretto Shane Black invece di solo scriverlo. O meglio, co-scriverlo. Veramente, mi chiedo che cazzo sarebbe successo. E quindi poi ci sono anche altri personaggi, c'è cioè per esempio Alfie Allen che è il Tion Greyjoy del Trono di Spade in cui interpreta Lynch. Guardate, io appena ho capito che quello lì nel trailer era Tion Greyjoy ho detto spero che muoia male o che abbia almeno una caratterizzazione buffa come in Il Trono di Spade. Non ho avuto quasi nessuna soddisfazione per lui. Quasi nessuna soddisfazione. E poi c'è un altro di cui non mi ricordo il nome perché è una macchietta, non compare per quasi niente. Per quanto sia presente in scena non fa niente. 
E quindi ragazzi io ho finito di parlare dei personaggi umani, adesso parliamo invece dei due personaggi principali. Parliamo di Fugitive Predator, che è il primo predator che si vede. E lui devo ammettere che per quanto questo film non, non abbia quasi niente a che fare con i predator principali, lui è un cacciatore veramente coi controcazzi. Se vi ricordate Wolf di Alien Contro Predator Requiem, Wolf era forse l'unica cosa bella assieme al, al Pred Alien. Ecco, diciamo che Fugitive raggiunge gli alti livelli di Wolf, ovvero fa un massacro che deve entrare per forza negli annali di Predator senza l'intera trama. Cioè, eliminiamo l'intera trama e prendiamo solamente la scena in cui gli fa una strage, Fugitive. Merita tantissimo quella sequenza, però no. Il personaggio, cioè più che la creatura, che personaggio, la creatura... Ha un ruolo importante ma non ben specificato, cioè perfino le sue motivazioni sono... boh, buttate a caso. E su di lui ho poco da dire perché non vorrei fare spoiler, parliamo invece di Assassin Predator, ovvero il primo Predator geneticamente modificato che incontriamo in tutta la saga, anche se però c'è un plot twist che fa capire che non è il primo che incontriamo. Lui è proprio sbagliatissimo, cioè se nel, pre nel Predator scritto e diretto, eh, non diretto, scritto e prodotto da Rodriguez c'erano i Super Predator, tra cui Berserker, che dovevano fare il culo ai Classic, in realtà i Super non avevano niente in più rispetto ai Classici, anzi erano una deinvoluzione, ovvero i Classici, i Predator Classici dei primi due film erano molto meglio rispetto ai Super Predator, anche in fatto di abilità in combattimento. I Super Predator invece sono tre e si fanno ammazzare in 4 secondi in quello di Rodriguez. Ma almeno loro erano più coerenti e ben, ben realizzati. Sto Super Predator, Assassin, è la merda totale. È realizzato in una CGI schifosissima. L'unica cosa interessante sono alcune cose che fa e a un certo punto, come altri Predator negli altri film, parla. Ah, così. E vabbè, lì è anche carino, però... No, cioè la CGI è realizzata malissimo, non sentivo nemmeno, non mi sentivo minacciato, non potevo toccarlo perché è finto come lo schifo, soprattutto nella sequenza finale nei boschi non sembra nemmeno che sia in scena, non sembra in scena, perché insomma nella sequenza finale il montaggio diventa tremendo, non si capisce che cosa succede a certi personaggi, non, su non, non, non si capisce quasi niente, soprattutto la CGI brutta di Assassin non aiuta perché è realizzato veramente di merda. E quindi ragazzi, io ho finito di parlare dei personaggi, adesso vorrei puntualizzare un'altra cosa, i camei. In tutti i film di Predator e di, dei vari Alien ultimamente, ci sono dei camei che omaggiano i vecchi film della saga. Io quando vedo un easter egg, di solito sono estasiato, sono veramente meravigliato e dico, eh, è collegato a quell'altro film, in sto, fi in sto film, The Predator, io ho visto forse i peggiori easter egg della mia vita. Cioè io non pensavo che si potesse toppare pure i, gli easter egg. Ve li dirò adesso per farvi un'opinione perché non sono importanti. Praticamente quando Olivia Moon, eh, Casey Brackett, viene portata nel laboratorio della Stargazer, ci sono vari reperti dei Predator. E le danno questo tablet, per esempio. N nelle, nelle teche si vedono molte lance che sono familiari, ok? E vediamo, a mia grande sorpresa, la lancia di Alien contro Predator con la coda di Xenomorfo alla fine che Scar aveva dato a, a Rex. Ma poi, quando danno quel maledetto tablet a Olivia Moon, lei apre delle immagini e si vedono immagini dei primi due film di Predator in cui c'è in un'inquadratura Django Hunter del primo film con Schwarzenegger che si volta verso la telecamera e guarda Schwarzenegger. E poi c'è un'altra un foto di City Hunter, del secondo film, mentre si arrampica sul grattacielo prima di venire colpito dal fulmine. Cioè, io mi chiedo, porca puttana, potevi mettere qualsiasi cosa, per Jungle Hunter potevi mettere la maschera spaccata che era finita nella pozzanghera e non è mai stata ritrovata, o potete mettere la sua astronave che non è mai stata trovata e invece per ehm, City Hunter potevate mettere la sua mano mozzata il suo smart disk oppure la pistola da pirata del 1715 che il capo tribù aveva dato a, um, eh, al personaggio di Danny, Danny Glover ma perché devi mettere dei frame del primo film che non c'entrano niente e mi chiedo chi ha scattato quelle foto cioè ragazzi io non dico che 
quelle foto che si vedono nel tablet sono prese da una scena a caso nella, della serie mm, e eh, il Predator può essere stato ripreso da immagini satellitari no, si vede proprio il frame del film originale la soggettiva di Arnold Schwarzenegger che guarda il Predator che lo fissa come cazzo è possibile che qualcuno abbia scattato quelle foto e in più City Hunter chi ha scattato quella foto in super alta definizione di lui che si arrampica ma non in lontananza che si vede in lontananza una figura che si arrampica no proprio in primo piano mentre si arrampica sul grattacielo chi gli ha scattato quelle foto non è possibile cioè ma veramente questi stupidi ci tengono così stupidi io lo riconosco il frame di quando Jungle Hunter cade dalla cascata assieme a Schwarzenegger Schwarzenegger è camuffato dal fango, lui si alza e non lo vede Riconosco quella scena, non puoi prendermi per stupido e pensare che Ah, quella è una scena um, che non c'è nel film, è un'immagine satellitare presa um, negli anni 80 No, c'è proprio la soggettiva di Schwarzenegger che ha inquadrato il Predator Chi ha scattato quella foto? Non è possibile ma poi le date sotto le foto sono sbagliate, perché c'è nel, nel primo film 1990, ed è giusto. Poi però il secondo 1997, quando invece è stato girato due anni dopo. Complimenti veramente, cioè rendono canonico per bene agli contro Predator che tutti ritengono una trasciata, io no. Requiem è una stronzata, ma il primo Aglia contro Predator per me è bellissimo. E invece tratti di merda i veri film degli anni Ottanta. Mi dispiace, ma io sto film lo mando solo per questo a fare in culo, sinceramente. Le scene d'azione, carine ma non memorabili, come il primo film. E soprattutto i cani Predator, non parliamone. Ne parlerò adesso nella parte spoiler. Quindi ragazzi, secondo me, ha degli spunti interessantissimi questo film. Proprio che potevano stravolgere per bene il franchise. Hanno sprecato tutto, hanno dato spiegazioni stupide e scialbe, hanno trattato di merda i personaggi, eccetto qualcuno. Vabbè, mi ha fatto ridere, gli effetti speciali sono a volte pessimi e la comicità fa ridere una volta su cinque, almeno. Non fa ridere. Solo Nebraska tipo fa ridere, ma il resto no, non fa ridere. Quindi ragazzi, io sto film do sei e mezzo. Perché ripeto, come action movie è carino, ma non ha niente a che fare con Predator. Non ha niente a che fare con Predator. I primi Predator parlavano della caccia, dell'uomo che viene braccato. Non un qualcosa all'orizzonte che sta per arrivare, che ci vorranno altri film per sviluppare. No, non è questo Predator. Quindi ragazzi, sei e mezzo per questo film e forse sono anche troppo buono. E adesso vorrei parlare della parte spoiler. Vai! Allora, già all'inizio sinceramente è un qualcosa di veramente imbarazzante. Ovvero, bellissimo quando qui McKenna riesce a battere il Predator e riesce a fregargli per esempio il parabraccio e la maschera. Perché la nave atterra nella giungla a Cuba e allora McKenna, approfittando del casino, frega la maschera e il parabraccio a Fugitive. E Fugitive cer cerca di braccarlo, però viene acchiappato dalla Stargazer che vuole studiarlo. E quindi... Vediamo quindi che come, come da film voi pensereste Va bene adesso lui andrà all'ufficio postale di Cuba E fa spedire il pacco alla famiglia Per tenerlo al sicuro avere delle prove Dell'esistenza degli alieni Magari si fermasse lì Poi Mentre stava scappando nella giungla A Boyd, a Boyd Oldbrook Esce dal bracciale alieno questa pallina Che si scopre essere il motore Che permette ai predatori di, mim di mimetizzarsi E io ho detto Ah che figata chissà cosa ci farà Va all'ufficio postale, non mette la pallina dentro al pacco, la mette in un bicchiere e la ingoia. In quel momento mi è partita nella testa l'immagine che per tutto il film avremmo avuto una stupidissima gag di McKenna che a ogni movimento di stomaco che fa diventa invisibile a ogni scoreggia. Io in quel momento mi sarei alzato e me ne sarei andato subito Per fortuna non l'hanno fatto Ma perché deve ingoiare quella stupida pallina se non fammi pensare che ci sarà una gag continua di lui che appare e scompare mentre scoreggia Ma dai Adesso sorvoliamo per cortesia sul fatto che McKenna invia un pacco postale da Cuba fino in America E la polizia postale non ha mai scansionato il pacco Non l'ha mai aperto e non hanno mai rivelato, rilevato radiazioni aliene Cose di questo genere Togliamo questa stronzata perché è una roba anni 80 che vabbè ci sta, è una cosa minore. 
come viene introdotto il piccolo Jack Jacob Tremblay, con lui che sta a scuola, che ha problemi di autismo, i classici bulletti di 14 anni, anche meno, che sono, ehi hey, io adesso spacchiamo tutto perché siamo fighi, fanno scattare senza motivo l'allarme antincendio, poi una volta che si chiudono nella stanza con eh, il piccolo Rory, perché lui è autistico e quindi si tiene le mani sulle orecchie per non sentire il rumore che gli dà fastidio, loro lo bullizzano spingendolo al muro e quando se ne vanno, perché sono cattivi, rovesciano con le mani gli scacchi sui banchi. È proprio questo quello che fanno i bulli al giorno d'oggi. Cattiveria nel tutto non contestualizzata, stronzi perché devono esserlo così cattivi da buttare giù gli scacchi dai tavoli. Se avessi avuto io sti bulli a scuola praticamente sarei, sarei il ragazzo più felice di sto mondo, sinceramente, perché sono veramente delle stronzate minori. Ma vabbè, dove sono finiti i veri bulli del giorno d'oggi? No, sostituiti da queste stronzate anni 80. Ma vabbè, qui ti fa capire che gli anni 80, gli anni 80 erano meglio. Quindi, togliendo questa altra stronzata, parliamo del fatto che in questo film c'è Jake Busey, figlio di Gary Busey, e Gary Busey, nel secondo Predator, interpretava l'agente Peter Keys, che voleva studiare il Predator e catturarlo. Non in quest'ordine. Ecco, il fatto che ci fosse il figlio di Peter Keys, che era anche il figlio dell'attore vero e proprio, mi interessava tantissimo, perché volevo vedere come la Stargazer era collegata alla CIA, che progressi avevano fatto in sti 30 anni di distanza mi interessava tantissimo questa cosa e invece il personaggio si dice solo a ah ecco la nuova arrivata prego prego si accomodi può vedere tutto quanto quello che vuole decontaminazione con lui con J Jake Busey nudo che si fa decontaminare e a un certo punto sparisce completamente dalla scena fugitive nella sequenza più bella di Predator che abbia mai visto si libera fa una strage si vede Jake Busey ferito allo stomaco che si accascia a terra e dice a ah, Olivia Moon non lo faccia uscire dal laboratorio. Basta, non sappiamo se vivrà, non sappiamo se morirà, il personaggio di Jake Busey viene liquidato in questa maniera. Wow, me lo metti perfino nel trailer come easter egg in una bacheca si vede il riflesso Jake Busey, mi fai, mi fai capire che lui è il figlio di Gary Busey, ovvero di Peter Keys, mi crei tutto sto hype, tutte queste aspettative ed è solo un personaggio che compare per nemmeno 4 minuti di film. Ma te ne vai dritto a fare in culo, veramente, senza, perdonate il francesismo, senza contenermi, vaffanculo. Questo film è pieno di pretese, ma invece le premesse sono sprecate, tante pretese, ma le premesse non vengono mantenute, manco per il. Quindi sì, Fugitive si libera, con Olivia Moon deficiente com'è, che si spara da sola il dardo soporifero sul piede, si, ador si addormenta, e quindi i pazzi devono trascinarla via per salvarla. Un'idiozia del genere, ma poi io mi chiedo, un altro buco di trama, i lunis, i pazzi, potranno anche starmi tanto simpatici e li voglio bene, chi più chi meno, soprattutto a Nebraska Williams, che è il mio preferito, ma i pazzi evadono, si prendono il bus e, ok, seguono McKenna contro Fugitive che sta scappando appunto dal laboratorio, per questo si chiama Fugitive, ma non hanno nessuna motivazione per seguirlo dopo. Ho capito, questo qua gli aiuta a scappare, quindi gli devono un favore. Andiamo al laboratorio e facciamo secco quell'alieno. L'alieno scappa dal laboratorio e non lo trovano più. Che motivazioni hanno per seguire ancora McKenna? Cioè, se io fossi più pazzo di quello che sono io, perché io sono eccentrico di mio, ma sono comunque pazzo. Anche se fossi più pazzo, penso che la logica sarebbe... Boh, sto qua ci ha liberati. Lo accompagniamo perché non abbiamo... Altro da fare, cioè ce la, ce abbiamo le autorità addosso che ci braccherebbero perché siamo evasi e pericolosi. Ok, seguiamo lui, ma se sto alieno non c'è nel laboratorio, io non resto a farmi ammazzare dall'alieno inseguendolo. No, io dico, boh amico, questa è la tua battaglia, non è la nostra, tu vai pure, noi invece ce ne andiamo e ci diamo la macchia, le autorità non ci troveranno mai, punto. No, sti qua invece, invece di scappare dal cacciatore, dalle autorità e farsi i cazzi propri, no, seguiamo McKenna perché altrimenti non avrebbe una squadra. Ma non creano nemmeno un legame inizialmente, il legame nasce così a caso, Nebraska è più profondo, perché ci vede un'intesa con Queen, ma gli altri no. Ma perché? Quindi, Fugitivo mi ha fatto impazzire perché ha... Grandi doti di linguaggio, dei segni più o meno, perché quando sale su un carro, su un carro di, delle truppe della Stargazer per scappare, ammazza tutti i soldati sul retro del camion, apre lo sportellino dove c'è il, il soldato che guida, che fa eh, tutto bene, 
stacca un braccio a uno dei già morti, mette il pollice nella mano di sto qua così e la fa uscire per far capire al, al guidatore che è tutto ok. Cioè in quella scena io sono morto, è fantastico, certo è stupido perché un predator non farebbe mai una, una stronzata del genere, ma ho capito, per sviare ogni sospetto era logico fare una cosa del genere. E poi, quando. dopo la sequenza dei cani allo stadio, parliamo adesso dei cani, lui quando prende uno dei... quello che non ho nominato prima, quello con la tuta sempre rossa, quando lo afferra e lo, lo tira per aria, fa segno a, ai soldati di, fare, di mettere giù le armi. Ma è una figata assurda Fugitive Perché c'ha il cannoncino E c'ha um, il guanto che sta per trafiggere Anche il poveretto che tiene in aria E fa segno agli altri di mettere giù le armi Meraviglioso Peccato che viene liquidato da quello stupido di Assassin Però ci arriviamo tra poco Parliamo dei cani I cani sono forse l'elemento più inutile di tutto il film Cioè appaiono perché c'è Assassin che li ha portati per dare la caccia a Fugitive perché trasporta un'arma per gli umani perché c'è un'invasione in arrivo perché non, 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 non l'ho capito nemmeno io il nostro pianeta è vicino all'estinzione perché c'è il riscaldamento globale e dato che i Predator sono mh, attratti dai climi caldi vogliono annientarci e conquistare la terra però Fugitive fa parte di una casta alleata degli umani che viene sulla terra per portare un dono, un'arma mm, Complimenti Questo è proprio Predator C'entra perfettamente col discorso della caccia Dei Predator, fanculo Quindi i cani Assassin se li porta dietro come se fossero Cani da caccia appunto per i cinghiali O le quaglie Ma sono inutili Cioè sono antiproiettili, gli sparano un paio di colpi Quando sono allo stadio che cercano di mangiarsi Il piccolo Rory McKenna Poi ne ammazzano uno Ok? Nebraska tira un colpo di non so che di fucile a pompa in testa a uno dei cani e il cane rintontito diventa alleato degli umani ma che cane e quindi come potete ben immaginare questo stupido cane rintontito che adesso è amico degli umani perché ha subito un trauma cranico e quindi adesso è amico degli umani fa mm, il, il gioco di acchiappa la palla e appare e scompare dalla scena per risparmiare sugli effetti speciali Cioè ci sono sti cani che non hanno nessun senso di esistere ai fini della trama Se li togliessimo sarebbero inutili C'è questo cane che viene... Gli viene fatto il lavaggio del cervello da un trauma cranico E ogni volta che compare sulla scena trovano sempre un modo per liquidarlo Ovvero tieni la palina, vai a prenderla e lui va a prenderla eh, Loro salgono su elicottero mentre arriva il cane per aiutarli Scappano e il cane non si vede più per un'altra mezz'ora questo si chiama veramente non avere idea di che cazzo stai facendo. Potevano togliere il cane e la trama sarebbe andata avanti senza problemi. E invece finisce che Assassin muore ma il cane è ancora vivo e la scena che dovrebbe essere tipo post credit non comprende il cane. Cioè un cazzo di cane alieno è vivo e vegeto dove cazzo lo mettono dopo? Non lo so. Quindi togliendo questa faccenda dei cani mi ha fatto veramente piacere quando si scopre che Assassin può parlare perché la Stargazer ha contattato, contattato in precedenza i migliori esperti di linguistica per creare un traduttore che ci faccia capire cosa dicono gli Yautia, cosa, cosa cinguettano dalle loro boccacce come dice Traeger e quindi si scopre alla fine che um, Assassin può parlare e lancia una sfida agli umani, lui vuole autodistruggere la navetta che, che contiene il dono di fuggitivo per la razza umana però vuole darle il tempo agli umani di scappare per braccarli dopo mi ha fatto veramente piacere questa cosa perché dà un minimo di personalità agli Yautia e vabbè c'è lo sconto nella, nella foresta che non porta quasi a niente solita storia, gli eroi si coalizzano, il cattivo viene sconfitto e via ecco qui voglio, voglio parlare dell'argomento Traeger e montaggio la morte di Traeger è così immediata che non si capisce che minchia sta succedendo c'è la Stargazer che si coalizza con i matti per um, combattere Assassin. Dopo che Alfie Allen, che volevo morisse male, muore con un semplice colpo di plasma carter, mi sembra. O un colpo di plasma che gli perfora la testa. Non muore neanche in maniera atroce, quindi muore così in un istante, non me ne sono nemmeno accorto. Ma Traeger, dato che possiede alla Stargazer alcuni gadget dei Predator, si monta un cannoncino da spalla sul, um, sulla spalla, appunto destra. E quindi cerca di utilizzarlo per attaccare Assassin E riesce a tenere di testa per un paio di colpi 
Quando sembra che Assassin sia stato ucciso e scompare quindi tra gli alberi, Olivia Moon dice, eh sì, bel colpo, lui si gira, grazie, il canoncino si gira in un secondo, bam, gli spappola la testa. Io non me ne sono quasi accorto, mi ero girato, eh, che, che è successo? Veramente, cioè, non solo rende stupido il personaggio, perché come dice Rory, uh, um, Rory McKenna, le armi dei Predator funzionano um, se rilevano il pericolo, se la testa del, di chi li possiede avverte il pericolo. Difatti il piccolo mi ha fatto spisciare dalle risate sta roba, il piccoletto durante la festa di Halloween si mette il, il casco degli Yautia sulla testa, con anche il mini canoncino da spalla che però è nel casco e quando un bullo gli tira addosso una lattina da una casa si attiva il canoncino e lui ammazza questo bullo facendogli esplodere l'intera casa addosso e il piccoletto non si, non si scompone nemmeno l'ha appena ammazzato i bu gli altri bulletti lo guardano così stralunati e lui gli fa bu e loro scappano cioè sto bambino ha ammazzato una persona ma è umana sta cosa Vabbè, comunque dicevo, Will Trigger non, non si capisce perché si distrae e il canoncino gli spara da solo. Ma poi c'è anche quell'altro siparietto comico di questo membro della Stargazer che prende uno degli shuriken di Scar Predator, di... come si chiama? Di Alien contro Predator e spaventato lo lancia contro gli alberi. C'è Trigger che si mette accanto e dice, eh senti dovresti avere un dispositivo per, collega per collegarti a quel coso perché tornerà indietro, devi prenderlo con la mano. Sto soldato prende lo shuriken con la mano che gli taglia il braccio. E infatti sto qua si mette a frignare perché gli sanguina la mano e Trigger gli spara in testa. Non dovevi urlare, cretino. Che puttanata. Sì, sto saltando moltissimi passaggi perché non so nemmeno io che cosa commentare. C'è il discorso dell'ibridazione tra i Predator perché a quanto pare loro si potenziano. Questo è molto interessante. Ogni pianeta che loro visitano si potenziano col DNA tratto dal midollo spinale delle specie aliene che cacciano. Quindi effettivamente Fugitive e Assassin hanno dentro di loro DNA umano. E questo mi è interessato veramente molto. Certo, non mostrano che vantaggi porta ai Predator ibridarsi con gli esseri umani. Non sembra che acquisiscano particolari capacità, però vabbè, questo è una cosa di poco conto. I Lunis alla fine crepano tutti uno peggio dell'altro, non appena ho visto come è morto Nebraska ho detto no, non possono averlo fatto morire così, perché l'astronave di Assassin decolla con Rory imprigionato dentro la nave, perché è qui ragazzi, io applaudo, applaudo proprio per la stronzata mega suprema, dato che Assassin vuole potenziarsi ulteriormente col DNA umano, dice... Voglio McKenna perché lui sarà il vostro leader e quindi io mi, mi briderò con lui. Avete tempo 8 minuti per scappare prima che io vi insegua. E quindi Quinn, che è il protagonista, pensa che il Predator si riferisca a lui. Ma invece parla di suo figlio. Perché suo figlio, essendo autistico, ma intelligentissimo, è il prossimo passo nella catena dell'evoluzione umana. E quindi... I pre cioè... È una cosa figa, lo ammetto. Ma hanno creato un meme che resterà inciso nella testa dei fan per sempre, ovvero che i Predator vogliono ibridarsi per diventare autistici. Cioè, hanno creato il meme definitivo, la stronzata definitiva, potevano risparmiarselo. Ho capito che devi mettere che le malattie tra cui l'ALS, le malattie Down, la sindrome di Down o l'autismo possono essere un vantaggio per alcuni, ma non puoi ridicolizzare così un'intera specie, cioè... Da una certa logica è intrigante perché così diventerebbero più intelligenti, ma in fatto di battuta, la battuta non la toglie nessuno. I Predator vogliono diventare autistici. Complimenti! Hanno creato proprio una di quelle stronzate assurde, ma il peggio arriva adesso ragazzi, veramente. Cioè, le due stronzate finali arrivano adesso. Dunque, dopo avermi meravigliato con la sequenza di Fugitive che scappa dal laboratorio oppure la meravigliosa battuta di Nebraska su, su Predator che è una specie di Whoopi Goldberg aliena io sono morto dalla risata a quella battuta dopo avermi mostrato il bellissimo omicidio di Assassin perpetuato a, ai danni di, di Fugitive dopo avermi mostrato quella cazzata del cane alieno che gli si faceva il lavaggio del cervello con un colpo alla testa e per esempio Stalin K. Brown che si spara da solo col canoncino al plasma alieno come culmina la vicenda? culmina che Assassin come al solito viene ucciso il predator di turno viene ammazzato ma come non me lo spiego cioè per tutto il film viene detto che lui ha una corazza che in realtà è la sua pelle 
perché si è potenziato col DNA di altre specie aliene e quindi per tutto il film lui è antiproiettile però alla fine basta impiantargli un coltello nella testa sparargli un paio di colpi di pistola muore voglio pensare che sia una specie di armatura che lui utilizza a comando ovvero ha uno strato duro che però si attiva solamente quando lui lo vuole che è una stronzata perché la sua pelle dovrebbe essere dura sempre allora perché attivarlo periodicamente vabbè puttanate a parte Assassin viene ucciso e il cane alieno rimane e vi là io dicevo eh, ma non potevano ammazzare il cane così evitavamo stronzate ma comunque la stronzata finale arriva adesso ovvero quando passa, un, passa qualche mese, qualche settimana, non si capisce bene che arco di tempo, Queen viene promosso nell'esercito degli Stati Uniti, diventa sempre il nuovo generale della Stargazer e uno dei scienziati, dei nuovi arrivati, sta lavorando con il bambino Rory, che adesso è uno scienziato provetto, non capisco boh, e praticamente dicono che il dono che voleva portarci Fugitive si è salvato dall'esplosione. Perché il modulo si è espulso da solo Boh, questa non l'ho capita Se era già a terra, come ha fatto a espellersi, vabbè E quindi mh, raccontano Che Fugitive ci ha portato questo dono Per contrastare la possibile invasione aliena degli Autia Vabbè, facciamocela andare bene E quindi riescono finalmente a decifrare il codice del sarcofago Perché è un sarcofago umano Tipo, a forma umana E riescono ad aprirlo finalmente E io allora... Ho detto, ma chi potrà esserci dentro quel sarcofago? Quando l'armatura. Quando mm, il sarcofago manda proprio un messaggio ai computer degli umani che il bambino riesce a decifrare, ovvero dice: Penso che nella nostra lingua la chiameremmo la Killer Predator. Io ho detto subito: Oh mio dio, oh mio dio, può essere due cose. Può essere. O Schwarzenegger che è stato, è stato messo in quel sarcofago perché è prelevato in precedenza da una tribù e lui è appunto il killer di Predator oppure è uno xenomorfo difatti il sarcofago si apre, gli scienziati sono tutti cauti, aprono e c'è questo liquido nero e ho detto oh mio dio il Black Goo hanno unito finalmente Alien e Predator definitivamente e c'è questa roba meccanica in mezzo al sarcofago che emerge dal liquido nero. E io ho detto, ma che cazzo è sta roba? Poi quando gli si avvicina un, uno degli scienziati dice, ma no, sembra innocuo, tutto a posto. Questa cosa gli spara un bracciale al, al braccio e sto qua si trasforma in un'armatura stile Iron Man che si genera con delle nanotecnologie e gli si forma tutta l'armatura sul corpo con anche i rasta da alieno e un cannone quadruplo tipo. Io non ce l'ho fatta. Cioè, mettono alla fine di Predator una specie di armatura Iron Man è come se Sauron avesse fatto un figlio con, con le armature di Tony Stark. E Sauron, tipo, con gli occhi rossi, le corna, i capelli lunghi, l'armatura nera. È tipo Sauron unito all'armatura di Iron Man. E io ho detto, ma che cazzo è sta roba? Che merda è? Perché anche la CGM qui viene realizzata veramente una schifezza. Ma... Questo crea uno dei più grandi buchi di trama che la, che la saga abbia mai avuto. Ovvero, se i Predator dispongono di nanotecnologie che possono formarsi sul loro corpo, dove era sta super tecnologia fino ad ora? E poi, perché dare un'armatura agli umani? Cioè, un'armatura basterà fermare un'invasione? Cioè, vabbè, ho capito che c'ha super... almeno 5 mirini, c'ha i super cannoni... Le lame, che gli lame gigantesche che gli escono dalle braccia. Ma cos'è sta merda? Non c'entra niente con Predator. Avrei preferito uno xenomorfo a sto punto. O un uovo di xenomorfo. Sarebbe in contrasto con le logiche di Alien. Perché secondo Alien la, la razza umana non ha mai avuto prove vere e proprie dell'esistenza degli alieni fino al 2090 ciappalo. Ma non puoi fare stronzate del genere, perché in più apre, apre le porte per un cliffhanger, è un cliffhanger che apre le porte a un seguito che secondo me non si farà mai, o meno di qui fino a dieci anni non si farà mai niente perché il film è, un, è stato un vero flop al botteghino. Quindi perché devi rovinare una saga che non ha mai avuto finali aperti e fare un finale aperto che non porterà a nulla secondo me? No, infatti Queen guarda l'armatura e gli scienziati fanno che cos'è quella roba e quindi fa... È la mia nuova armatura, spero che abbia la mia taglia. 
No No, veramente Questa sequenza finale è bocciata completamente Quindi ragazzi Avrei tantissime altre cose da dire Ma penso che non la finirei mai più Questo era tutto quello che pensavo di base riguardo The Predator di Shane Black Un film con del potenziale immenso Sprecato dalle brutte abitudini di Shane Black Di mettere quel cazzo di umorismo anni 80 Che va sta bene negli anni 80 Ma oggi non fa più ridere e mettere ste trasciate che, ripeto, non c'entrano niente con Predator. Quindi ragazzi, io do sei e mezzo a questo film, sono anche stato troppo buono secondo me con tutte le stronzate che ci sono. Questo è tutto quello che avevo da dire riguardo il film, noi ci vediamo solo con tre recensioni, gameplay e molto di più. E un saluto particolare va anche a tutti i membri di AVP Italia. A presto!